Polres Metro Jakarta Timur menangkap enam pelaku tawuran dan belasan remaja yang hendak tawuran. Puluhan adegan diperagakan dalam rekonstruksi penyerangan kelompok Jonki terhadap kelompok Nuski. Masa berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, kami punya berita menarik lainnya di antaranya Novak Djokovic yang dinyatakan positif corona. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menangkap 6 pelaku tawuran dan 15 remaja yang diduga akan tawuran di wilayah Jakarta Timur. Namun ironisnya, tiga di antaranya adalah wanita dan rata-rata di bawah umur. Dengan melepaskan tembakan ke udara, Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran di Kampung Pulau Jakarta Timur. Para remaja ini mencoba melarikan diri saat petugas tiba. Petugas berhasil menangkap enam remaja serta barang bukti senjata tajam dan stick golf. Selain di kampung pulau, petugas juga menangkap 15 remaja yang akan tawuran di kawasan Cipinang Besar Utara. Namun ironisnya tiga di antaranya merupakan wanita dan rata-rata di bawah umur. Tim berhasil membubarkan dan mengamankan uh, lima orang berikut barang putih, satu jenis sajam, berupa curit, dan satu buah stick golf. Selanjutnya, uh, para pelaku tawuran berikut barang bukti dibawa ke Polsek Jatinegara untuk penyelidikan lebih lanjut. Diketahui ketua lokasi yakni Kampung Pulau dan Cipinang merupakan lokasi yang kerap dijadikan aksi tawuran remaja. Tim Raja Wali akan terus berpatroli guna mencegah aksi kejahatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Sembilan rumah warga terbakar di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran ini diduga berasal dari ledakan drum minyak. Sembilan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Bludes terbakar. Kebakaran diduga berasal ledakan drum minyak di salah satu rumah warga karena sesaat sebelum kebakaran, warga mendengar suara ledakan. Sedikitnya 11 mobil pemadam kebakaran dari kota Palembang dan Ogan Ilir diterjunkan untuk memadamkan api. Puluhan mahasiswa Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa di kantor imigrasi Kendari. Para mahasiswa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asal Cina. Puluhan mahasiswa Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa menolak kehadiran 500 tenaga kerja asing asal Cina di depan kantor imigrasi Kendari. Para mahasiswa khawatir pekerja asing menjadi klaster penyebaran virus corona. Pengunjuk rasa ditemui langsung oleh kepala imigrasi. Pihak imigrasi menyatakan pengunjuk rasa tak perlu khawatir karena setelah tiba di tanah air, para TKA langsung menjalani karantina selama 14 hari di pabrik PT VDNI. Pihak imigrasi juga memastikan visa yang digunakan para TKA merupakan visa tenaga kerja. Sebelumnya unjuk rasa menolak 500 TKA juga terjadi selasa kemarin di Simpang 3 Bandara Halu Oleo, Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Unjuk rasa sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan yang menghadang masa. Unjuk rasa dipimpin oleh anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tenggara. Bahkan masa juga nyaris menyandra tenaga kerja asing yang baru keluar dari kawasan Bandara Halu Oleo. 
Beruntung tidak terjadi kericuhan karena polisi langsung mengamankan TKA yang akan disandera. Unjuk rasa berlangsung hingga selasa tengah malam. Polisi membuarkan paksa pengunjuk rasa namun masa kembali melempari polisi dengan batu. Masa kecewa pemerintah tetap membiarkan ratusan tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Sulawesi Tenggara. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febrio Netameng, kontributor AINews melaporkan. Gelombang penolakan kedatangan tenaga kerja asing di Konawe, Sulawesi Tenggara terus terjadi. Meski baru rencana, kedatangan ratusan TKA tersebut telah menuai polemik. Kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina menuai polemik di Kunawe, Sulawesi Tenggara. Gelombang protes pun terjadi. Kedatangan pekerja imigran ini dianggap mematikan potensi pekerja lokal yang ada di sana. Penolakan kedatangan TKA ini sudah terjadi sejak awal tahun 2019. Pada Februari 2019, Bupati Kunawe, Kerry Saiful Kongwasa, menguji ketahanan fisik ratusan anggota Satpol PP di halaman kantor Bupati. Usai mengecek kesiapan anggota Satpol PP, Kerry lanjut memberikan arahan bahwa Satpol PP adalah polisi penegak perda dan kebetulan akan ada investasi besar di sejumlah smelter dengan pekerja tenaga asing. Pada awal Mei 2020, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak keras kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina. Pemerintah Kota Kendari pun memperketat penjagaan di pintu gerbang masuk Kota Kendari dari Bandara Halu Oleo. Penolakan ini juga datang dari tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota DPRD hingga Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari mendesak pemerintah pusat menunda izin masuk tenaga kerja asing asal Cina. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara berubah haluan. Ia menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TK asal Cina yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di kawasan industri smelter VDNI Kabupaten Konawe. Kita kan tidak melarang dulu. Kita cuma minta ditunda karena suasana kebatinan. Waktu itu kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, saya sedang gubernur, saya pertimbangkan itu. Saya minta kepada pihak perusahaan untuk menunda sampai selesai di bulan puasa. Sekarang sudah selesai, mereka datang kembali meminta karena semua persyaratannya sudah dipenuhi. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi, Pemprov Sulawesi Tenggara menyetujui kedatangan TKA asing karena diharapkan proyek ini juga mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Atas izin TK yang tiba-tiba diberikan, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh pun marah ketika rapat virtual membahas perizinan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja di Konawe. DPRD menugas sekitar 80 hingga 90 persen tenaga kerja asing menyalahgunakan visa kunjungan. Tim Liputan AINews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu menggagalkan upaya penyeludupan 12 kg ganja yang dikirim menggunakan mobil travel. Diduga narkotika tersebut merupakan pesanan bandar yang berstatus narapidana di Lapas Bengkulu. Komandan mohon izin melaporkan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu melakukan penangkapan terhadap ter seorang tersangka narkotika. Tim BNNP Bengkulu menyergap mobil travel yang dicurigai membawa narkotika saat melintas di jalan lintas Kepahiang, kota Bengkulu. Seorang kurir bernama Wahyu ditangkap petugas bersama 12 kg ganja dan satu paket sabu seberat 50 gram. Aku mau cari Pak Eko. Pak Eko itu buronan FBI. Ini. Diduga narkotika tersebut merupakan pesanan dua bandar yang berstatus narapidana di dalam lapas kelas 2A Bengkulu. Selain Wahyu, polisi juga mengamankan seorang kurir yang bernama Denny Apriza. Kemudian dari dua tersangka, kita kembangkan lagi eh, kepada si pemesan atau bandar. 
yang ada di rutan dan lapas terdapat tiga lagi tersangka ya sebagai pengendali kemudian pengendalian inisialnya E 26 tahun pekerjaan warga binaan Hingga saat ini, PNNP Bengkulu bersama Kanwil Kemenkumham terus mengembangkan kasus ini. Dari kota Bengkulu, Bengkulu, Endro Wirawan, INews melaporkan. Tiga penjudi ditangkap petugas Polsek Lubek dalam penggerebekan arena judi di Tarantang, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari ketiganya, polisi menyita uang hasil taruhan. Tembakan peringatan petugas kepolisian menghentikan langkah belasan penjudi yang berusaha kabur saat digerebek. Beberapa di antaranya nekat terjun ke selokan untuk menghindari penangkapan petugas. Tiga penjudi ditangkap, sementara yang lainnya berhasil kabur. Petugas menyita uang tunai Rp500.000 dan empat sepeda motor milik penjudi yang kabur. Penggerebekan lokasi judi di daerah Tarantang, kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan ilegal ini. Pemirsa seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh tiga remaja putri. Video yang terekam oleh rekan pelaku viral di media sosial. Inilah video amatir saat seorang siswi SMP berinisial NA yang dianiaya oleh tiga remaja putri yang merupakan taman bermain korban. Aksi penganiayaan ini terjadi di Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menganiaya korban hanya karena tidak terima dengan ucapan korban yang mengejek pelaku. Pelaku yang sakit hati kemudian mengajak korban ke tempat kejadian perkara. Saat korban tiba di lokasi, ia langsung dikeroyok dan dianiaya oleh tiga remaja putri. Aksi penganiayaan ini bahkan direkam oleh rekan pelaku. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka memar di bagian wajah. Mengetahui video penganiayaan dari tetangganya, nenek korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Iya, tidak dong. Iya, dong ngomong takut. Dia, takut, dia ngomong, mm -hmm, ngomong, ngomong. Tidak. Oleh karena diancam dari randa. Diancam dong. Iya. Kita tahu dari mana itu? Tahu tetangga, nyingok di HP. Oh, tetangga dong ke video itu. Iya, di viral kan nyong. Kau tahu udah sini sini junya nyingok nak cocok kau nak di sisa di randanya sudah biarlah aja aku nak kau nyingok bayi budak ini saror rengko aja nyong sudah mesti dodo bayi aku lemes kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan Polres Tabes Palembang dari Palembang Sumatera Selatan Muhammad David Ainyus melaporkan puluhan adegan diperagakan dalam rekonstruksi penyerangan dan penganiayaan oleh kelompok John Key. Informasinya akan hadir usai jeda.